Naam, jambo mtazamaji karibu kwenye awamu ya pili ambapo sasa hivi ni wakati wa tamrini na bila shaka kama nilivyokuwa nimekudokezea awali ni kwamba leo hii tunazidi kuangazia ule mchakato wa BBI kumbuka kuna ule uamuzi uliotolewa siku ya Ijumaa ambapo leo hii tunazungumza naye Mili Lwanga ambaye ni wakili tutakuwa tunaangazia baada ya uamuzi ule je ni kipi ambacho kitafuata ni kipi ambacho pengine tutarajia katika siku za hivi karibuni na hivyo basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia kwenye mitandao ya kijamii Twitter ni at KBC Channel 1 at Nancy Okware mie naitwa Nancy Okware na bila shaka moja kwa moja tukiingia kwenye mazungumzo yetu mili karibu kwenye studio zetu kwa mara nyingine Asante sana <laughs> na pengine tunapoanza uh, wakati ambapo uamuzi ule ulikuwa unatolewa na mahakama ya rufani kuanzia mwendo wa asubuhi watu walisubiri kwa saa takriban <laughs> kumi na unapoangalia katika mitandao ya kijamii wengi walikuwa wakisema tusubiri tu wakati ambapo uamuzi utakuwa umekamilika tuambiwe ni hivi na hivi wamesema kama wakili hebu tueleze kwa lugha rahisi <laughs> ni kweli sana watu walisubiri ilikuwa ni siku nzima mm -hmm. lakini muhimu ni kwamba kwetu mawakili mm -hmm. ilikuwa ni muhimu kujua kila jaji mm -hmm. ambaye alikuwa amekaa katika ile court of appeal uh, maoni yake ilikuwa nini kuhusu zile masuala mm -hmm. ambaye zilipelekwa pale kotini so ilikuwa ni kitu nzuri kwa sababu sana sana huwa tunaona hao majaji wa wakishasikiza wanarudi wanaenda wana, wanafikiria mm -hmm. na wakikuja watakuwa wameandika alafu labda kila mmoja atasema nimekubaliana na fulani uh, na labda yule ambaye atapinga ndiye atatoa ile maoni yake ile maoni ya wale wachache mm -hmm lakini kama wale wamekubaliana wame kutakuwa na maoni moja hiyo kote. So ilikuwa ni kitu nzuri uh, kwa sababu wa tunauliza kama mawakili uh -huh. lakini maoni ya yule jaji fulani uh -huh. ni nini? Ndiyo tumuelewe, ndiyo tujue lengo yake, tujue principles zake kulingana na sheria. So ilikuwa ni kitu nzuri sana kwa sisi mawakili. Uh -huh. Lakini kweli naelewa kwa sababu wa Kenya wengi walisubiri tangu asubuhi mpaka jioni mpaka usiku uh -huh. ndio wakapata yale maoni na swali zilikuwa sio mingi ya kwanza ilikuwa ni kwamba uh, ile ile um, uh, BBI, BBI secretariat mm -hmm. kama hiyo BBI secretariat ilikuwa na uwezo ya kuweza kupeleka uh, ile constitutional amendment ambayo walikuwa wameandika kama wanaweza kuipeleka pale katika referendum hiyo ndio ilikuwa swali kubwa of course swali zingine cha uh, ndogo zimeguzia hiyo mm -hmm. lakini kubwa kulingana na secretariat uwezo wa hiyo secretariat kuhakikisha kama ama kupeleka mbele ile constitutional amendment bill ndio mm -hmm. yende kwa referendum ambayo kila mkenya alikuwa akingoja kwamba kutakuwa na referendum na hiyo referendum itakuwa wakati gani alafu pia kulikuwa na ile swala kwa sababu tunakumbuka sana wakati high court walikuwa akitoa maoni yao jaji ambaye alikuwa presiding uh, katika hiyo process wakati alikuwa akizungumza akizungumza sana kuhusu um, raisi kusema kwamba raisi um, na kimuita jina zake zote mwigai mm -hmm. uhuru kenyata alifanya hii na alifanya hii na kafanya hii kinyume cha sheria so swali muhimu tena ingine ambayo hiyo koti ilikuwa inajaribu kuamua ni kwamba kuna uwezo mtu akashtaki raisi wakati bado amekaa pale katika ile ofisi kama raisi Um, na hiyo ni swali lingine ambaye hiyo court of appeal walisikiza. Alafu kulikuwa tena na swali lingine ambaye walikuwa kiuliza mambo ya kuhusu IBC. IBC ina uwezo kweli ya kufanya hiyo um, uh, referendum ambaye kila mkenya alikuwa anatarajia kwa sababu tayari kumbuka IBC walikuwa ameshaanza hiyo yo mchakato uh, mchakato ya kufanya hiyo ya kupeleka referendum kwa sababu alishachambua zile masignature mm -hmm. wakaangalia ile bill wakaona kwamba hiyo bill iko sawa wakaipeleka pale kwa counties wakarudishiwa waka wakaipeleka huko um, national assembly na senate so tayari walikuwa wameshafanya vitendo zingine ya kuonyesha kwamba walikuwa katika hiyo njia ya kutupeleka sisi kama wana Kenya kwa referendum so kulikuwa na hiyo swali IBC kweli wana hiyo uwezo mm -hmm. uh, ingana na jinsi ambayo imetungwa kwa wakati huu. So hizo ndio zilikuwa swali muhimu ambayo koti ilikuwa inajaribu kuamua. Na sasa wakati wakiamua kitu kubwa ni kwamba walisema kwamba kweli uh, rais ambaye amekaa uh, katika ofisi anaweza kapelekwa kotini. Lakini walisema makosa ambayo ilitendeka katika hii process ni kwamba uh, wale wale watu ambaye walikuwa wamepeleka hiyo ke, uh, kesi kotini mara ya kwanza hawakupeleka hawakusave hawakumpatia yule raisi personally mm. zile court documents so wakasema mlikuwa mna 
mna, uh, mna, mna try mtu ama mnajaribu mtu mmempeleka kotini mnaamua juu yake na ye mwenyewe ajapata ajapata hiyo nafasi mm -hmm. ya kuja kuji tetea kwa sababu hata kama kulikuwa na mawakili pale ambaye walikuwa na linda zile interest tutasema kwamba ni interest ama concern za rais kwa sababu tunajua rais alikuwa anapendekeza hiyo BBI mm -hmm. uh, lakini lengo yao haikuwa ya ku kumprotect yeye kama mtu binafsi Aha. kwa sababu wako ame ameshtakiwa kama mtu binafsi wako ako amesaviwa mambo ilikuwa ni ile BBI so akasema hiyo hiyo ni um, hapo kulikuwa na kosa wakaangalia pale ile tena IBC wakasema kwamba IBC kulingana na katiba Uh, quorum lazima ya kila commission mm -hmm. uh, ikiwa ndogo ama ikiwa wachache ni watatu wakiwa wengi ni watisa ama uh, wengi wao kulingana na vile sheria inasema so kwa sababu kuna kama ile salaries and remuneration mm -hmm. wako na commissioners kama karibu kumi na moja hivi so wakasema uh, lakini wachache ni watatu lakini ile sheria um, statutory law ya IBC inasema kwamba quorum wakiwa wamekuwa na quorum ni watu watano. Na sasa wakasema kwamba hiyo uh, IBC hawakuwa na quorum. Mm -hmm. Hawakuwa na pengine ni vipi umbezo. tukafika pale hadi IBC yenyewe kufanya yale majukumu kama vile kuhakikisha kwamba sahihi ziko sawa ikapitisha ili hali bado kulikuwa na ule mkinzano kati yani idadi ipi ambayo inastahili kuwa pale ya makamishna. Um, kwa sababu sasa ilikuwa kuna commissioner watatu ofisi mm, na lazima kazi iendelee mm -hmm. uh, wakiwa pale ofisini lazima wanakula wana, wana mshahara wanapata mm -hmm. mshahara na hiyo ni pesa ya umma so wakati wako pale lazima uhakikishe kwamba wanafanya zile vitendo so kwa sababu hakukua na ile njia ama ile clarity ya kusema kwamba hawezi wakafanya hii hawezi mm -hmm. wakafanya ile na kumbuka hata kulikuwa na kesi zingine zilikuwa zimepelekwa kotini na koti sema IBC ilikuwa na quorum. Koti nyingine ya High Court. Aha. Na koti nyingine ya High Court tena ikasema ile bench ya BBI wakasema kwamba quorum haikuweko. Mm -hmm. So ndio Court of Appeal sasa ilikuwa iamue kwa sababu zile ni High Court zote. Mm -hmm. Sasa Court of Appeal ikisema ndio tutajua kwamba hiyo ndio njia uh, ama ndio the way forward. Mm -hmm. So kulikuwa na akukwa na hiyo way forward hapo mbeleni wakati IBC walipewa hizi signatures mm -hmm. so wakaendelea na kazi yao lakini sasa uh, BBI uh, bench ya high court wakasema hawana hiyo quorum mm -hmm. na court of appeal pia wakasema kwamba quorum um, ya kufanya hiyo referendum ambaye ni kitu muhimu sana haikuwa kwa sababu kwa kulingana na sheria yao ni watu watano. Mm -hmm. Ndio. Tuzunguze kuhusiana na hatua itakayofuata manake kuna minunguniko mara hapa na pale uh, kuna wale ambao tayari wanasema ya kwamba tutaelekea katika mahakama ya juu na vile vile kuna wale ambao wanapendekeza kuwe na kutekelezwa kwa baadhi ya vipengee kupitia bunge. Hebu tuzungumze sasa hivi wale ambao walikuwa naunga mkono BBI yenyewe wamesalia na silaha ipi, ipi kwa sababu kutokana na ule uamuzi ambao ulitolewa na mahakama ya Rufani. Nafikiri kitu muhimu kwao ya kwanza mm -hmm. ni kwamba um, uh, court of appeal mm -hmm. imeamua kwamba BBI secretariat haikuwa unlawful na hiyo ni kitu muhimu haikuwa haikutungwa kinyume na sheria mm -hmm. kwa sababu kulikuwa na zile gazette notice um, kukiwa na zile amendment na extension of time wakasema na hiyo na, na rais ana hiyo uwezo ana hiyo jukumu ya ku set up secretariat na li set up mm -hmm. wakasema hiyo ni sawa hiyo ni kitu muhimu sana kwa sababu hiyo inamaanisha kwamba hiyo secretariat kama ilikuwa sawa wana uwezo ya kufanya vitu fulani uh -huh. na labda sio vitu fulani so ile bill tena court of appeal imesema kwamba constitutional amendment bill ile bill ambayo walikuwa wamepeleka pale county assemblies na tena wakapeleka pale eh, national assembly na senate hiyo bill haiwezi kapelekwa referendum mm -hmm. lakini sijaona the entire uh, decision ya court of appeal lakini court of appeal kama ijasema um, kama imesema iko sawa hiyo hiyo bbi secretary ilikuwa sawa it means that bado kuna unaweza ka salvage ile report ya BBI secretariat na zile pendekezo ambaye zilikuwa zime zimeleta mbele bado inaweza ikapelekwa kwa njia nyingine kile ambaye iwezi kutendeka wakati huu ni kuipeleka kwa referendum ah. kwa sababu court of appeal imesema hiyo bill isipelekwe kwa referendum mm. lakini hawakusema isi 
hawakusema itupiliwe mbali mm -hmm. kulingana na maoni yangu hawakusema itupwe mbali so kama itupwe mbali bado mnaweza mka salvage mkaitumia mkahakikisha kwamba zile ambaye mnaweza mkapeleka uh, pale katika senate zile mnaweza mkapeleka national assembly zipelekwe pale zile ambaye zinaweza zikatekelezwa through executive uh, rais mwenyewe atoe executive orders ama tutunge sheria zingine uh, iletwe kama bill um, Uh, na labda cabinet secretary fulani wanaweza wakafuatilia hizo manjia fulani mm -hmm. so bado kuna hiyo hope watu wa proponents pia kuna zile swali ambaye ni muhimu kwa sababu pia ukikumbuka uh, wakati walikuwa kisoma judgment zao sikuwa na uwezo wa kusikiza wote kwa sababu nilikuwa siku mzima mm -hmm. lakini wale nilisikia kwa, sab, uh, kwa mfano judge okwengu akisema aliguzia tu Uh, ile naweza nikasema ni tunaita obita uh, mambo ya MCAs kupewa um, kupewa ile car grant lakini ukisikiza judge Kiage aliendea kwa sana akasema kwamba hiyo um, hiyo car grant ambaye MCAs walipewa ndio ilifanya wakapitisha hiyo hiyo ni kitu muhimu sana tuhakikishe kwa sababu kuna swali mingi sana utauliza ukisikia hivyo mm -hmm. um, kulikuwa na ile evidence ambayo ilipelekwa pale kotini ya kuonyesha kwamba kulikuwa na hiyo car grant na hiyo baada hiyo car grant ndio hawa watu waka mm -hmm wakapitisha hawa ma MCAs wakapitisha hiyo kulikuwa na hiyo swali kwa sababu kuna wale ma MCAs wengine pia walikuwa wamepewa ka grant yeah. na hawakupitisha na hiyo maneno ya ka grant sio kaunti zote zilianza kupewa wakati wa BBI kuna wale tayari walikuwa wameshapewa ni kitu ambayo ilikuwa ikizungumziwa kwa muda mde, mrefu sio kitu ambayo ilizungumziwa kwa muda mfupi tu ni tu kwa sababu wakati huo eh, media iliangazia sana hiyo hadithi so hizo ni vitu ambaye ni swali lazima itakuwa ni muhimu kuhakikisha swala ingine ya IBC kwa sababu kulingana na ile nilisikia court of appeal walisema kwamba um, IBC haikuwa na quorum ya kufanya referendum. Mm -hmm. Lakini kama hakuwa na quorum ya kufanya referendum kuna vitu mingi muhimu ambaye IBC inafanya. Hata saa hizi tayari wamefanya vitu mingi, wamefanya procurement kuhakikisha kwamba tuko tayari kama nchi kwenda kwa general election uh -huh. mwaka inakuja. Hiyo pia itakuwa ni mbaya itakuwa ni kinyume na sheria kwa sababu bado hawana quorum mm -hmm. hata tukizungumza saa hizi bado hawana quorum so um, itakuwa ni swali muhimu tu, tuone uh, kama court of supreme court wanaweza wakati tuonyesha njia ni gani mm -hmm. pia kuna swali zingine bado tunazo kwa sababu um, kama hiyo hiyo uh, bill hizo hiyo bill ambayo ilitoka katika pale BBI secretariat haiwezi pelekwa kwa referendum wa Kenya tayari milioni wanne zaidi uh, kulingana na IBC na kulingana na wale proponents wa BBI secretariat walikuwa wamehusiana na hiyo hiyo uh, process hiyo uh, inatupuliwa mbali ama hakuna aku, any importance ya hiyo process ambaye ita, ita impact uh, process ya ku, kuandika katiba uh, in Kenya kama as a country mm -hmm. in Kenya as a country hiyo input ya all four million people hiyo support yao imeishia hapo Yeah. Ni basi hao ni maswali ambayo anastahili kujibiwa na mahakama ya juu. Ni kweli. Mm -hmm. Mahakama ya juu ndio maana mm -hmm. mimi ni naunga mkono ile uh, pendekezo ya Attorney General mm -hmm. na Solicitor General kusema wataenda Supreme Court. Kwa sababu kuna swali hatuwezi tukaenda referendum. Hiyo tumekubaliana mm -hmm. muda imeisha. Mm -hmm. Wale ambayo walikuwa kitaka hiyo referendum wamesema tayari wako pale katika Uh, high gear ya kujitayarisha kwenda general election mwaka, mm -hmm. mwaka inakuja. So hatuwezi tukaenda referendum lakini hizo swali bado zime, zimebaki na ni muhimu kwamba tupate jibu ndio tuweze tukajiandaa vizuri uh, tukiendelea kujitayarisha kwenda kwa um, uh, general election 2022. Mm -hmm.
Naam. Uh, umeibua ili swala kuhusiana na yale mapendekezo ambayo pengine yanaweza kutekelezwa kupitia njia nyingine maana yake sasa hivi hakuna ile kura ya maamuzi pengine agizo kutoka kwa rais ama kupitia kwa bunge. Hebu tuzungumze unapoangalia sasa hivi uchaguzi unaelekea kukaribia na ni kwamba kutakuwa na uongozi mpya na kumaanisha kwamba pengine yule ambaye ataingia uongozini pengine atakuwa anaunga mkono au anapinga. Lakini muda huu ambao umesalia kabla uchaguzi kuna ile nafasi ya yale mabadiliko kufajika ama mchakato wenyewe unachukua muda vile vile kuna nafasi mm -hmm. kumbuka hata tulibadilisha sheria uh, baada ya uh, presidential election ya kwanza na ya pili 2017 mm -hmm. na tukabadilisha sheria so kuna bado kuna nafasi uh, wa bunge bado wako pale mm -hmm. uh, bunge bado inaendelea so wana hiyo uwezo ya kupitisha hizo sheria mm -hmm. na kuzibadilisha mm -hmm. ndio naam tunaposalia kwenye ili swala la muda sasa hivi unapoangalia tumesema ya kwamba secretary ya tenyo ilisemekana ya kwamba iko pale kulingana na sheria kumaanisha ya kwamba kuna mengi ambayo anaweza fanya ikiwa ni kutaka kufufua mchakato mzima lakini tunaposalia kwenye ili swala la muda ikiwa si masuala ambayo atatekelezwa kupitia bunge ama agizo la rais kumaanisha ya kwamba hayo tumeweka kando mm. lakini unapoangalia ni yapi ambayo wanastahili sasa hivi kujifunza wanapoanza pengine mchakato mpya ama kuanza kujaribu kuangazia njia mpya mm. ni kipi ambacho wanastahili kuwa wamejifunza kwa sasa hivi na mtazamaji utatuia radhi kwa hitilafu hiyo lakini hata hivyo tukiendelea na tamrini uh, nazungumza naye wakili Mili Longa kuhusiana na mchakato wa BBI na pengine Mili tunapotamatisha <laughs> ni kipi ambacho pengine wanastahili kuwa wamejifunza wale ambao walikuwa wanaunga mkono uh, ni kipi ambacho kinastahili pengine kufanywa tofauti na hata somo ambalo wengi wanastahili kuwa wamepata hmm. ikiwa katika siku za usoni tutajikuta mahala kama hapa ni kweli lazima kuwe na lessons learned mm -hmm. na Uh, muhimu ni kwamba rule of law nimesahau nitasema vipi kwa Kiswahili lakini rule of law kwa sababu Kenya tumekuwa tukizungumza sana uh, kwa muda um, umuhimu wa executive uh, kuhakikisha kwamba wamefuata sheria kwa kile kitendo chochote ambayo watakuwa akifanya tumeona kwamba kwa muda uh, siasa imekuwa iki ikiwa imewekwa mkazo zaidi kushinda sheria kwa kufuatilia ama ku, ku, kutekeleza ile jukumu ya serikali ambayo inatakika na kutekelezwa kumbuka kwa mfano wakati wa kwanza wale watu watisa ambayo walikuwa wamewekwa pale na wale ndugu wawili eh, raisi na mzake akiwa mheshimiwa Raila walienda wakachagua wale watu wale wa, wa kwanza wakaenda kwenda kutengeneza hiyo maneno ya BBI wakirudi watu walisema wakazungumza wakasema sasa panua panua hii secretariat leta um, leta watu faith based leaders leta civil society ndio tuone kwamba kuna face of Kenya pale ndio hii mazungumzo kila mmoja aone kwamba yuko pale ndani lakini kwa sababu ya, 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 ya siasa wakakataa kugeuza ile uh, ile composition ya wale watu watisa waka